Hello and welcome to Let's Play, the video game show made by gamers for gamers. Video game jogger's latest cover cover and review ni amader ayojone apnader sathe ami achi as always Shantanu Lala. Well, review er kotha bollam theke kintu ajke shote as a matter of fact kono review nei because there is just so much news and let's get started with that right away. Shuru korbo ektokhoni puzzling ekta news diye. এর আগের সপ্তাহে আপনাদের জানিয়েছিলাম যে বাংলাদেশ ইউথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ই স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বাই দেসার আয়োজনে প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল ই স্পোর্টস ফেডারেশন আইএসএফ এর ই স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ছয়টা গেমের থেকে তিনটায় যা হচ্ছে মোবাইল লেজেন্স ব্যাং ব্যাং সি এস গো এবং ডোটা টুতে খেলার জন্য বাছাই করা হয়েছিল তিনটা দল প্রথমে রিজনাল কোয়ালিফায়ার্সে সাউথ এশিয়ার অন্যান্য দলগুলোকে হারিয়ে কাটতে হতো বালির টিকেট ডোটা টু এবং সি এস গোর টিমগুলো রাউন্ড এখনো চলছে দ্য কভেন্ট এবং রেড ভাইপারদের জানাবো গুড লাক ভালো কোনো রেজাল্টই আশা করছি কিন্তু দ্য ফাইনাল গেম মোবাইল লেজেন্ডসে বাংলাদেশের টিম ভেনম সিআর তাদের রিজনাল কোয়ালিফায়ারের সবগুলো টিমকে কিন্তু হারিয়েছে কংগ্রাচুলেশনস বাই দ্য ওয়ে টু ভেনম সিআর ভাবছিলাম তাহলে এবার ফাইনাল রাউন্ডগুলো খেলতে বাংলাদেশ যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে না ব্যাপারটা তরফ করে দেখার জন্য আইএসএফ এর ওয়েবসাইট ঘাটার পর এ ব্যাপারে আর কিছুই জানতে পারলাম না আমি আর তাই ডাইরেক্ট কথা বলি ভেনম সিআর এর মেম্বারদের সাথে অ্যান্ড হিয়ার্স হোয়াট দে হ্যাড টু সে ফুটনে যেতে আপনারা নিশ্চয় জানেন আমাদের ফাইনালটা হয়েছিল সো ওখানে যখন আমরা জিতি তখন আমরা মানে লাইক রুলস গুলো টু মানে ফার্স্ট থেকে সরে এসে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ রুলসটা अप्लाई হয়েছিল তো আমরা তখন জানতাম না যে মানে কে যাবে কজ মালয়েশিয়া আর মায়ানমারে খেলাটা বাকি ছিল তখনও আমরা আসলে ওই দিন রাতে জানতে পারি যে মালয়েশিয়া হচ্ছে আমাদের রিজন থেকে মানে এশিয়ার থেকে যে একটা দেশ যাবে সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া আমরা যখন ইভেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ রিজনে যখন কোয়ালিফাই করি ইভেন তখন আমরা জানতাম না যে এরকম একটা রুলস অ্যাপ্লাই হবে যে ফোল এশিয়া থেকে একটা টিমই যাবে যে অথবা ওইখানে হিডেন কিছু রুলস থাকবে যেগুলো হচ্ছে হলো যে আমাদের আসলেই আমরা জানতাম না পরে হচ্ছে আমরা যখন দ্য এন্ড অব দ্য ম্যাচ আমাদের যখন ফাইনালটা হলো এর এর কিছু আগে আমরা একটু একটু আবাস পাচ্ছিলাম যে না যে আমরা শুনছে শুনতে পারছি যে পুরো এশিয়া থেকে শুধুমাত্র একটা টিম যাবে তো তখন আমরা একটু ই ছিলাম যে এটা কিভাবে স্কেচগুলো তার কিছু নাই যে তখন আমরা বুঝতে পারছি যে না ওদের সাথে আমাদের কোনো খেলা হবে না তখন হচ্ছিল ওইখানে রুলস ছিল তো ওইখানে আমরা যে রুলস গুলো ছিল ওখানে চারটা টোটাল মনে হয় না বিজয় ভাই চারটা টোটাল রুলস ছিল যে ওখানে ছিল ফার্স্ট ছিল যে আপনার 3 0 দিতে হবে বেস্ট অফ 5 এ 3 0 অথবা 3 0 উইল বি গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান এনি अदर স্কোর লাইক 3 1 অথবা 3 2 দেন হচ্ছে হলো যে এরপর ছিল হলো টাইম রুলস এরপর টাইম টাইমটা হচ্ছে হলো যে সবচেয়ে বেশি কম টাইমে ম্যাচ জিততে পারবে তারপর হচ্ছে হলো যে এরপর ছিল হলো টাওয়ার রুলস যারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি টাওয়ার ডিস্ট্রয় করবে এরপর হচ্ছে হলো কিল ডিফারেন্স যারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কিল আগে থাকবে তো আমাদের ম্যাচ চলা অবস্থায় ওইখান থেকে রুলস একটা সরায় দেওয়া হয় ওরা বলছে যে এই রুলসটা এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করা হবে না আমরা জানি না কোন কোন রিজনে বাট আই এস এফ ম্যানেজমেন্ট তারা অ্যানাউন্স করে দেয় আমাদের ম্যাচের হঠাৎ তার মাঝখানে তখন মনে হয় শ্রীলঙ্কা অথবা কারো কারোর সাথে ম্যাচটা ছিল তো এর মাঝখানে তারা ওই রুলসটা উঠায় দেয় তো যখন আমাদের যখন আমরা যখন ভুটানের সাথে জিতলাম তখন আসলে আমরা জানতাম না যে এরকম এরকম কোন মানে আমরা যাব নাই আমরা তখন আমরা বলছি যে আমরা যাবো ঠিক আছে সবাই তো এইভাবে মনে করছে যে এক্সপেকটেশন সবার এরকমই ছিল যে আচ্ছা উই আর গোয়িং টু বালি সিন্স আমরা এশিয়া এশিয়া সাউথ এশিয়া থেকে জিতছি সো সবাই খুশি ছিল সবাই আমাদের কংগ্রেস জিতেছে বালি কবে যাচ্ছেন তো পরে যখন মায়ানমার ভার্সেস হচ্ছে হলো এটার নাম কি মায়ানমার ভার্সেস মালয়েশিয়ার ম্যাচটা শেষ হলো ওই টাইমে হচ্ছে হলো যে আমরা তখন জানতে পারলাম যে না যে হচ্ছে যে এইখান থেকে মালয়েশিয়া চলে যাচ্ছে বাট অ্যানাউন্সমেন্টটা পার্সিয়ালি দেওয়া হয়েছে এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়েছে কারণ হচ্ছে হলো তখন যখন অ্যানাউন্সমেন্ট করছে তখন উজবেকিস্তান টিম যারা ছিল সেন্ট্রাল এশিয়া টিমে ছিল সেন্ট্রাল এশিয়া রিজনে ছিল তারা হচ্ছে হলো যে কমপ্লেন করে যে আমরা তো হচ্ছে হলো সবচেয়ে কম টাইমে ডমিনেট করে জিতছি ওদের ছিল টোয়েন্টি সেভেন মিনিটস মালয়েশিয়ার ছিল টোয়েন্টি সেভেন মিনিটস তো তারা কোয়েশ্চেন করে যদি হচ্ছে হলো মালয়েশিয়া যায় তাহলে তো এনে স্ট্রাগলিং করে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বাংলাদেশ টিম তো তাহলে এটা আপনারা কেমন রুলস অ্যাপ্লাই করলেন যে আপনারা কি স্ট্রাগেলিং এ নিতে যাচ্ছেন যে মানে যে টিমে বেশি কন্টেস্ট হচ্ছে দুই টিমের মধ্যে ওই ওই টিমকে কোয়ালিফাই করতেছেন নাকি যারা হচ্ছে ডমিনেট করছে তো তাদেরকে যখন এই কোয়েশ্চেনটা করছে তার আগে আই এস এফ ম্যানেজমেন্ট তারা ওখানে স্টাক হয়ে গেছে তারা বলছে যে উইল সি উইল লুক ইন টু ইট দেন উইল অ্যানাউন্স ইট লেটার তারা কিন্তু একদিন পরে পরে বড় ভ
এরকম বলছে বাট অ্যাকচুয়ালি যখন এটা বলছে তখন হচ্ছে উজবেক উজবেক টিম তারা হচ্ছে টোটালি আপসেট ছিল যে আপনারা আপনারা রুলস এটা দিলেন অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন উইনার মালয়েশিয়া আবার এই রুলস ভাঙে আবার তারা তখন হচ্ছিল যে ক্যালকুলেট করছে টাওয়ার ডিফারেন্স এর টাওয়ার ডিফারেন্স এর বাকি দুইটা টিম থাকে না হচ্ছিল একটা হচ্ছিল যে ইউএই দুবাই আর একটা হচ্ছিল যে উজবেকিস্তান এই দুইটা টিম তারা টাওয়ার ডিফারেন্স তারা অনেক পিছায় তখন থাকে হচ্ছিল বাংলাদেশ আর হচ্ছিল মালয়েশিয়া उजबेकिस्तान रुल्स अनुजाईस्तान जाए আমি আমরা যেতে পারি না ওই রুলস চারটা রুলস অনুযায়ী বাট উজবেকিস্তান টিম অবশ্যই যায় টাইম রুলস এ বাট তারা টাইম রুলস টা উঠাই দিয়েছে এটা টোটালি আমার কাছে মনে হচ্ছে টোটালি বায়াস আমরা এই সাউথ এশিয়া রিজন থেকে যে চ্যাম্পিয়ন হইছি इवन তাদের আইএসএফ এর যে পেজ ছিল এখান থেকে আমাদের নামে আমাদের জন্য কোনো পোস্ট করা হয় নাই इवन জিতার পরেও বাট আমরা জানি না এটা হতো বা তাদের কোনো ইস্যু থাকতে পারে বাট আমাদের ওই রেকগনিশনটা নাই আর যেটা বললেন যে রুলস গুলো আসলে আমাদের জন্য তো ক্লিয়ার ছিল না ফার্স্ট স্টেপ থেকে সো অরস আমরা ওইভাবে হয়তো प्रिपरेशन নিতাম बाहर जेने আমাদের ম্যাচের পরে কিন্তু হচ্ছে কি মালয়েশিয়া আর মায়ানমারের ম্যাচটা হয় সো ওইখানে আমাদের কিন্তু জানার জানার কোনো ওয়ে নাই যে আসলে আমাদের কয়টা কিল দরকার আমরা কয়টা করলে কোয়ালিফাই করব আর কয়টা টাওয়ার ভাঙলে কোয়ালিফাই করব আমাদের কাছে এই ছিল যে আমরা সবগুলা টাওয়ার হয়তো আমাদের ভাঙতে হবে সো আমাদের ওইটার পরেও কিন্তু দেখেন কিলসে চলে গেছে তারা সো আমাদের কাছে মনে হইছে যে ব্যাপারটা যদি আমরা যদি ওই টাওয়ারটা ভাঙতামও তারা আলটিমেটলি হয়তো বা বলতো যে এটা কমপ্লিকেটেড সো আমরা পরের রোস্টাতে চলে যাই যে রোস্টাতে আমরা যেতে পারতাম না বিকজ মালয়েশিয়া আমাদের থেকে 10টা কি লাগায় ছিল সো এইখানের মধ্যে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বিষয়গুলো অনেকগুলো আছে ফ্রাস্ট্রেটিং বিকজ আপনি যখন আপনার দেশের জন্য খেলবেন আপনি চাবেন যে আপনার বেস্টটা দিতে সো ওইখানে যখন আমরা আসলে সাবির ভাই যেটা বললো যে প্র্যাকটিসের যে বিষয়টা আমাদের আমরা কিন্তু নরমাল যে আমরা এজ এ প্র্যাকটিস করি লোকাল টুর্নামেন্টের জন্য এখানে কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস এটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল আমরা লাস্ট 2 মান্থস मालयिया मैचित उचित तर ना थका घोर अन्या 
তাদের মানসিক অবস্থা যে কি তা তো শুনলেনি এবং আন্দাজ করতে পারছেন কমেন্ট বক্সে এবং তাদের ফেসবুক গ্রুপে তাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ রইল বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো আস্তে আস্তে গেমিং এবং গেমারদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছে কাজটা অবশ্য এখন কয়েক বছর ধরেই করে আসছে দেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর রবি তবে সম্প্রতি তারা বড় রকমের একটা অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য একটা ইভেন্ট আয়োজন করে রাজধানীর লেকশোর হোটেলে তাই ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত ছিলাম লেটস প্লে ক্রু বিশ্বকাপ ফুটবলের বছর উন্মাদনা তো সব জায়গাতেই থাকবে ঘরে বাইরে সব জায়গায় সেই সঙ্গে ই স্পোর্টসেও বিশ্বকাপের উন্মাদনা বাড়াতে গেমিং জগতে নতুন এক উদ্যোগ নিয়েছে রবি রবি আজিয়াটার গেমিং প্ল্যাটফর্ম আজিয়াটা গেম হিরোতে নতুন ই ফুটবল গেম টিম ম্যানেজার যুক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে আজিয়াটা গেম হিরো গেমার্স কমিউনিটি মিট আপ অনুষ্ঠানে নতুন গেম যুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন রবির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা এম রিয়াজ রশিদ এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমেদ আরমান সিদ্দিকি সহ আরও অনেকে চলমান আজিয়াটা গেম হিরোর প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ সহ কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া প্রতি দেশের শীর্ষ দুইজন করে প্রতিযোগী গ্র্যান্ড ফিনালেতে অংশ নেবে যা আয়োজিত হবে ডিসেম্বরে রিজনাল চ্যাম্পিয়নদের জন্য থাকছে আট হাজার ইউএস ডলার পুরস্কার নতুন যুক্ত টিম ম্যানেজার গেমে প্রত্যেক প্রতিযোগী বর্তমানে খেলছেন এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল টিম গঠনের সুযোগ পাবেন ফুটবল বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে দলে থাকা খেলোয়াড়দের মাঠের পরিসংখ্যানগত পারফরমেন্স অথবা দলের প্রতি অবদানের ভিত্তিতে ওই ভার্চুয়াল টিমের পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে অংশগ্রহণকারীরা অক্টোবর থেকে দল গঠনের সুযোগ পাবে আর বিশ্বকাপ চলমান অবস্থায় গেম থেকে পয়েন্ট অর্জন করতে পারবে আয়োজনের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত জানান আয়োজকরা কারণ এখন গেমিং স্ট্রিমিং নতুন নতুন যে টেকনোলজি ইনোভেশন আসছে সামনে আমাদের ফাইভ জি আসছে তো এর মধ্যে গেমিংয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা করা খুবই জরুরি তা আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এক্সি একটা গেম হিরো যেটা আপনারা আজকে দেখলেন সেখানে আমাদের দেশের প্রান্তিক যে কোনো ছেলে মেয়ে আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে এসে এটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে এবং তারা গেমসটা খেলতে পারে ইট ফুটবলটা এই জন্য সামনে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আসছে সো ওটার একটা ডেফিনেটলি একটা ফিভার আছে আমরা তো আসলে ক্রিকেট পছন্দ করি কিন্তু গেমিংয়ে আবার ফুটবল ইজ মোর ইউ নো ফেমাস সো এই কারণে আমরা যেটার মাধ্যমে একটা ছেলে তার ফ্রি টাইমে খেলবে হ্যাঁ সেই পার্সপেকটিভে যেন এটা হয় মানে আমরা আই ডোন্ট ওয়ান্ট উই ডোন্ট ওয়ান্ট দেম যে তারা গেমিংয়ের উপরে আসক্ত হয়ে যাবে এবং যেটা একটা বড় সমস্যা তো ওটাকে আমরা অবশ্যই সারপ্রাইজ করে আমরা এই ইকোসিস্টেমটাই রেডি করছি আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জন্য এটা অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টের মতো সো রবি থেকে আমরা দুজনকে পাঠাবো ওরা ওদের কাছ থেকে দুজনকে পাঠাবে লাস্ট কনভেনশনে আমার মনে হয় আমরা সেকেন্ড রান আপ হয়েছিলাম সো আমরা এবার চেষ্টা করছি যেন প্লেয়ারদেরকে আরেকটু ঘষা মাজা করে পাঠাতে তারা যেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসে আর কি আমরা যেরকম বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা গেমিংয়েও চাই চ্যাম্পিয়ন হতে সো ইট ইস জাস্ট বুস্ট আপ অফ দ্য ইয়াং জেনারেশন নতুন গেম ঘোষণার এ আয়োজনে ছিল গেমারদের নিয়ে ই ফুটবল কম্পিটিশন ম্যাজিক শো সহ নানা আয়োজন মৌসুমি মৌ টি স্পোর্টস আপনারা সবাই জানেন পাবজি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ তবে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলেও আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানে কিন্তু ঠিকই খেলা হচ্ছে গেমটা এবং শুধু তাই না প্রথমবারের মতো একটা মোবাইল গেম হিসাবে কোনো ন্যাশনাল স্পোর্টিং ইভেন্টের স্পন্সরও হতে যাচ্ছে পাবজি ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান টি টোয়েন্টি সিরিজ অলরেডি শুরু হয়েছে এবং সেই ইভেন্টটি পেপসি কেএফসির পাশাপাশি টিম পাকিস্তানের অফিসিয়াল স্পন্সর প্লেয়ার আননোন ব্যাটল গ্রাউন্ডস and being in the entertainment business i think as pubg mobile uh, we are very proud to be part of uh, this initiative and especially talking about our goal is to provide entertainment through the whole competitive process which is what we uh, build on so very happy and excited to partnering with pcb on this um i think it's very important given you know today's day and age to provide uh people with much needed entertainment and especially younger people with entertainment that's healthy and that contributes to their development and and uh, educational needs and their entertainment needs more than anything else so um you know a lot of cricket now is played in the gaming sphere uh, in within esports um and you know like you said it's something competitive um and what is 
as competitive as it can possibly get is Pakistan versus England. Um, and, you know, we're really um, pleased that uh, we've got, um, you know, wonderful sponsors on board like yourself. And uh, we'd want uh, this to be very competitive, very exciting, uh, very entertaining, um, you know, much like uh, the brand that you represent. So thank you very much. And we look forward to a very positive, um, competitive series. With Pakistan winning at the end. Notice how Alada Kore development er kotha ullek koreche PCB. Grand Theft Auto 5 prothom release by PlayStation 3 ebong Xbox 360 te 2013 te. Shei theke gamer ra opekha kore asche GTA 6 er jonno. Jokhon prothom khobor paoa gelo je game ta development shuru hoyeche, shei theke nana YouTube video te leaked game footage dekhano hobe bole clickbait kore dhokar shikar hoyechi hoyto amar onekei. Kintu ekhon shei leak er khobor ashol. GTA forum a action user Janam Teapot Uber hacker actor for actor for a video chapter chapter mode no boy to video church GTA 6 er. She user Rockstar Games a parent company take two interactive a shate kuna kata kar lende ne jete chat silo. Prothome onna no user a bebe silo jabad baki shop video moto nishchui eta of fake footage hobe kin to a gotten a kitchen kun port teke. J shop YouTube video te ebong redditor subreddit share kora hot silo footage gulo tather take down notice parhate take two. তার কিছুক্ষণ পর থেকেই সেই হ্যাকার আরো জানায় যে তার কাছে গেমটার সোর্স কোডও আছে তার কথা না মানলে সেই সোর্স কোডও লিক করে দেবে সে খবরটা পেয়ে কিছু মানুষ সাথে সাথেই সেই সোর্স কোড কিনতে চায় এবং একজন তার জন্য আড়াই লাখ ডলারও খরচ করে বিটকয়েনের মাধ্যমে আনফরচুনেটলি ফর হিম সেই সেলার টিপট উবার হ্যাকার ছিল না এবং পুরো টাকাটাই হারায় সেই বায়ার উল্লেখযোগ্য যে টিপট উবার হ্যাকার এর আগে উবারকে হ্যাক করেছিল তাকে ধরার জন্য টেক টুর পাশাপাশি উবারও সহায়তা করেছে এফবিআই কে করেছে বলছি এই কারণে যে লন্ডন পুলিশ অক্সফোর্ডের এক সতের বছর বয়সী ছেলেকে আটক করেছে এই ঘটনার দায়ে অফকোর্স গেমটার ফুটেজ আমরা এই শোতে দেখাতে পারছি না কিন্তু কিছু স্ক্রিনশট দেখাতে পারব তাতে দুইটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে এক যে এবার গেমটাতে দুইটা প্রোটাগেনিস্ট এবং তার একজন নারী যা ইনফ্যাক্ট আগে থেকে জানতাম আমরা এটা জাস্ট কনফার্মেশন আর দুই গেমটার এখনো অনেক কাজ এখনো বাকি আছে তাই দুই হাজার চব্বিশের আগে মনে হয় না তা খেলার কোনো সুযোগ আছে সবাই যখন জিটিএ লিক নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় ব্লিজার্ড এন্টারটেনমেন্ট একই সমস্যায় পড়ে তাদের আপকামিং ডেম ডিয়াবলো ফোর নিয়ে তাদের হ্যাক করা হয়নি বরং যেই সব টেস্টারদের দেওয়া হয়েছিল গেমটা তাদেরই একজন তার ফুটেজ লিক করে দেয় অফকোর্স এই গেমটা প্রায় ফিনিশ প্রোডাক্টের কাছাকাছি এবং হয়তো এই বছরেই আমরা খেলতে পারবো সেটা Ubisoft's Assassin's Creed Valhalla saga shesh korte jacche company ta. Final DLC tar naam The Last Chapter ebong eta diye Eivor ke bidoy janabo amra. Sathe thakche Tombs of the Fallen er arekta update ebong Raven's Thorpe er arekta settlement. Shobche boro kotha DLC ta ekdom free ebong tar release pabe ei bochorei. Tobe Assassin's Creed er khobor dominate korte tader notun shop title er announcement gulo. প্রথমত ভ্যালহালার প্রিকুয়াল বাসিম ইবনা ইশাকের অ্যাডভেঞ্চার অ্যাসাসেন্স ক্রিড মিরাজের ব্যাপারে আগেই জানিয়েছিলাম আপনাদের এর মধ্যে গেমটার একটা সিনেমাটিক ট্রেলারও রিলিজ করেছে ইউবিসফ গেমটার সেটিং হচ্ছে বাগদাদ এবং বেশ কিছু চেঞ্জ আনা হবে এতে প্রথমত ইগল ভেশন আর থাকবে না এই সিরিজে তবে আপনার ক্যারেক্টারের পাখি দিয়ে আশেপাশে পুরো জায়গাটা দেখে নিতে পারবে না ভ্যালহালা এবং অরিজিনের মতো আর পিজি এলিভেন্টগুলো সরিয়ে ফেলা হবে এই গেমটার থেকে অর্থাৎ ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট শুধু হবে কাহিনীর মাধ্যমে এবং ফাইনালি গেমটা ওপেন ওয়ার্ল্ড হলেও তার মানে শুধু এই যে আপনার অ্যাসাসিনেশন টার্গেট কাকে আগে মারবেন কাকে পরে মারবেন সেই চয়েসই পাবেন আপনি সাইড অ্যাক্টিভিটি প্রায় নেই বলতে গেলে এই গেমটাতে তবে একটা জিনিস জেনে ঠিক কীভাবে রিয়াক্ট করব বুঝতে পারছি না আমি তা হচ্ছে মডার্ন এলিমেন্টগুলো সরিয়ে ফেলা হবে অ্যাসাসেন্স ক্রিডের পরের সবগুলো গেম থেকে মানে ডেসমেন্ট মাইলস লালা হাসান অ্যাবস্টেগো কিছুই আর থাকবে না মিরাজ ছাড়াও আরও তিনটা অ্যাসাসেন্স ক্রি ট্যাকলের কথা জানিয়েছে ইউবিসফট প্রথমটা অনেক দিন ধরেই ফ্যানরা খুব করে চাচ্ছিল তা হচ্ছে এনশিয়েন্ট জ্যাপানের সেটে অবশেষে তা আসছে যা এখনও পর্যন্ত নাম করা হয়েছে অ্যাসাসেন্স ক্রিড কোড নেম রেড এছাড়াও আছে এনশিয়েন্ট চায়নার সেটিং এর একটা অ্যাসাসেন স্ক্রিট কোড নেইম জে গ্রাফিক্স দেখে যদি একটু নিরাশন মাথা রাখতে হবে এটা রিলিজ হবে মোবাইলের জন্য
Ebung finally European witchcraft setting in Assassin's Creed codename Hex. A teaser chara ar pray kichhu jana jayni ei game tar byapare but setting ta niye khubi ashabadi ami. এত সব ভালো এক্সাইটিং নিউজ দেওয়ার পরে খুব আস্তে করে শো কেসের যে জিনিসটা অ্যানাউন্স করে ইউবিসফ তা হচ্ছে তাদের ট্রিপল এ টাইটেলগুলোর দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওয়েল চাল ডাল রিক্সা ভাড়ার পাশাপাশি ওয়াইন অর ভিডিও গেমস তবে সেই সাথে কিছু ফ্রি টু প্লে গেমও শিগিরি রিলিজ করতে যাচ্ছে তারা তার মধ্যে আছে দ্য ডিভিশন হার্কল্যান্ড এবং দ্য ডিভিশনের মোবাইল ভার্সন দ্য ডিভিশন রিসার্জেন্স ইনসিডেন্টালি দুইটা গেমের জন্য আর্লি ফ্রি টেস্ট খেলতে চাইলে রেজিস্টার করতে পারবেন এখনই কল অফ ডিউটি ওয়ার জোন মোবাইল খুব শিগিরই আসছে প্লে স্টোরে অফকোর্স ইটস ফ্রি টু প্লে কিন্তু আর্লি অ্যাক্সেস এবং এক্সক্লুসিভ রিওয়ার্ড চাইলে এখনই তার জন্য ফ্রি রেজিস্টার করতে পারবেন সেগমেন্টটা শেষ করবো একটু অদ্ভুত একটা নিউজ দিয়ে সেটা হচ্ছে যে রায়ট গেমস লিগ অফ লেজেন্ডসের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যানাউন্স করেছে টু টাইম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড উইনিং পপ স্টার লিটল নাজ এক্সকে ওয়েল না নট রিয়েলি অফিসিয়াল প্রেস রিলিজের ঠিক তাই বলা হলেও আসলে এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট তবে ভিডিওটা বেশ ইন্টারেস্টিং I decided to be the new president of League of Legends. You can call me Lil Nas executive. <laughs> and that is the end of this show. Mona Ragbin Prati Shop Tahi, I'm Rahadir Hobo Aptadesh, Television Port Dai. Hey, I'm on the Facebook page, hey, I'm on the YouTube channel. Like, share, and subscribe. We will see you the next time, but until then, keep playing. For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment, and share. Visit tsports.com.